欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。现在，杨紫和赛飞演技太加分，徐凯不像爸，总像花瓶。成欢季的剧情确实没有给观众太多新鲜感。职场小白兔被富二代欺骗后，又遇见霸道总裁，人物关系一目了然。杨紫饰演的麦成欢是个孝顺懂事的妈宝女。二十九岁了，谈个恋爱都要天天被妈妈盯着。谈了三年的男友一直隐瞒他富二代的身份，奇葩的是两人还一直保持着纯洁的男女关系，想亲一下都不容易。这也是偶像剧很标准的前男友黛玉了，两人的关系一眼就能看到头。何赛飞饰演的妈妈刘婉玉是全家的掌控者，每天絮絮叨叨，希望女儿早点嫁人。又怕女儿嫁得不好，以爱为名管东管西，温情又窒息的母女关系早晚要出问题。徐凯饰演的霸总姚志明是酒店行业高管，也是麦成欢的上司。麦成欢爸爸还是他的司机。姚志明一出场就绷着个脸要开掉麦成欢，原因只是他觉得烂好人在职场没前途，够冷酷无情的。麦成欢有个刚刚离婚的好闺蜜，漂亮洒脱。弟弟看她的眼神明显不简单。成欢季一开播，收视和热度就很亮眼，首播云和收视 1.69 热度破了 25,000 开局能够有这个成绩，杨紫跟何赛飞的演技实在为这部剧加分不少。麦成欢就是个很平凡的打工人人设，职场上兢兢业业，不与人为敌。父母跟前承欢膝下，爱情中温柔付出。他没有什么狗血的出身，也没有大女主光环，连性格也不够突出。麦承欢主打的就是一个真实、接地气。杨紫一个地道的北京女孩，这次饰演一个温柔软糯的南方姑娘，演技明显收敛许多。和男友在一起的贴心温柔，跟家人相处的温情隐忍。职场上又是柔中带刚，麦成欢自然又温暖。这个看似平淡的女主人设，杨紫演绎的非常有代入感。同样是现代都市剧，相比《欢乐颂》里的邱莹莹，麦成欢给人的感觉更加有烟火气和人情味。何赛飞老师的表演更是本剧一大看点，一咋呼，一生气都无比生动自然，毫无表演痕迹。剧中的刘婉玉聒噪虚荣，对女儿保护欲过度，什么事情都要插一手，但她总在一些细节上戳中观众的心。盛饭的时候对弟弟说：“这是剩的，一会我吃。”然后给弟弟从锅里剩新的饭，那举动，那神情，瞬间有种自己妈妈上身了的熟悉感，太真实了。成欢季有别于其他现代偶像剧。更多聚焦于父母和子女关系的刻画，以及个人成长，更需要生动的演技来引发观众共鸣。要说这个年龄段的小花能够与何赛飞的对手戏擦出火花的，也就是杨紫了。徐凯在剧中又帅出了新高度，笔挺的身材，贵气的西装，剑眉星目的长相，俨然就是一个翩翩贵公子模样。但是他在剧中的演技实在有点不够看。徐凯的霸总演得十分肤浅，很多镜头基本就是皱眉、撇嘴，摆着个 pose 就过去了。帅气过头，霸气不足，感觉不像霸总，像个花瓶。对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。